Oi, tudo bem? Hoje eu vou transcrever... Hoje eu vou conjugar o verbo vir em vários, vários tempos verbais diferentes, uh, several different verb forms, verb tenses. Um, e eu vou fazer exemplos que vêm à minha mente aqui e agora. And I will come up with examples that come to mind um, in this moment. I haven't prepared anything, so bear with me. Just something while we go through this video, you can be doodling or making your own examples or copying whatever I'm writing. Um, do something to remain active during, um, yeah, during the course of this video. Okay, verbo vir, to come. Vindo. <clears throat> Coming. Um, uma tempestade está vindo. Uma tempestade. A storm is coming. Uma tempestade está vindo. Aqui onde eu moro, nós falamos trovoada. Like a thunderstorm. Uma trovoada. Tempestade would be like storm. Um, uma tempestade está vindo, uma trovada está vindo. Um, a dog is coming our way. Um cachorro está vindo na nossa direção. Um cachorro está vindo na nossa direção. A dog is coming our way. Ok. Vindo... Sim. Um, I would have come to your party if you had invited me. Eu teria vindo para a festa se você, if you had me invited, se você tivesse me convidado. But as you have not invited me, I didn't come. Mas como você... Não me convidou. Eu não vim. Eu não vim. I didn't come. I would have come. Eu teria vindo. I didn't come. Eu não vim. Because here we have eu vim. I always forget to zoom in. And I always come to the conclusion that this is a great idea. Um, eu venho, I come. Um, I come to my office pretty much every day. Eu venho pro meu escritório pretty much every day, praticamente. Todos os dias. Sem falta. I don't miss a single day. Sem falta. No, no fault, no absence. Sem falta. I don't know how to say that really in English. Um, tu vens. Tu vens, tu vens. This is a song that I am butchering. <laughs> Ele vem. Um, quando ele vem? Quando ela vem? Um, every time she comes here, every time she comes to my house, I make tea to her. I make her some tea. Toda vez... Toda vez que ela, every time she comes, toda vez que ela vem aqui em casa, here at home, here in my home. Toda vez que ela vem aqui em casa, eu faço um chá para ela. I make her a tea, I make a tea to her. She chooses the flavor, ela escolhe o sabor. I don't choose for her. Eu não escolho por ela. Eu não escolho por ela. I know that here we're going off topic and we're not practicing the verb to come anyway, uh, anymore. But 
I believe that you need tons of random practice and tons of random sentences, so bear with me. Um, nós vimos in Brazilian Portuguese, we, and by we I mean me and the people that I know and most of the people that I know, we try to avoid nós with the conjugation because we don't typically conjugate things um, or maybe we conjugate in informal ways or, yeah, well, I personally have a complicated relationship with nós kind of a complicated relationship when informal Portuguese is spoken, so spoken. So I would rather use this one with a gente. A gente um, we come to the countryside home, to the farm home once a week. A gente vem para casa de sítio. Uh, sítio, like farm, countryside. Um, a gente vem para casa de sítio uma vez por semana, once a week, uma vez por semana. No more than that. No mais do que isso. Um, Vós vindes. Biblical, archaic, don't use that. Please. And now, pretérito imperfeito. Hmm. Let me see. Um, back when he lived in the city, he would always come to my uh, concerts, to my presentations. Um, when back when he lived, quando ele morava. Aqui, na cidade, here in the city, aqui na cidade, ele sempre, he would always come, ele sempre vinha, he would always come to see, ele sempre vinha ver os meus shows, as minhas apresentações. Sem falta. He wouldn't miss a single one of them. Sem falta. Apresentações. Why is this wrong? Is this wrong? Ah, a minha. As minhas. Shoot. And there we go. Um. Same. Um. I would often come to this park when I lived in Rio do Sul. Eu vinha bastante nesse parque quando eu morava em Rio do Sul. Um, that bird would always come uh, on this window. Um, when it rained. O pássaro sempre vinha nessa janela, até essa janela, nessa janela, quando chovia. He would come here in order to protect itself and remain dry. Ele vinha, ele the bird, ele vinha aqui para se proteger da chuva, to protect itself from rain, um, para um, to remain, para permanecer seco, dry, which is the opposite of molhado, wet. Okay, and now I have the pretérito perfeito, like the more finished episodic kind of thing, um, which we had an example here, a gente teve um exemplo aqui. Uh, where is it? Ah, aqui. 
I would have come to the party if you had invited me. Eu teria vindo para a festa se você tivesse me convidado. But as you not me invited, but as you didn't invite me, I didn't come. Um, I haven't come. I would have come. I haven't come. Um, yeah. Yeah, I didn't come. I haven't come to your party. I haven't come to your party before because I thought it would start at nine. Eu não vim para sua festa mais cedo porque eu achei que começava um, às nove at nine. I didn't come to your party earlier, mais cedo, porque eu achei, because I thought that, que começava às nove, that it started at nine, um, ou que começaria, that it would start at nine. Um, when we came here for the first time, the city was much smaller. Quando nós viemos aqui pela primeira vez, a cidade era bem menor. Much smaller. Quite smaller. Rather smaller. Quando nós viemos aqui pela primeira vez, when we came here for the first time, you see, it's not that we would come here for the first time, because, well, first time there's only one anyway. So... Só tem uma primeira vez. We don't use this thing, but it appears in books a lot. Eu viera, tu vieras, ele viera, nós vieramos, vós viereis, eles vieram. That's ridiculous language for informal, everyday talking. Eu virei, for as a future, sorry. Um, yeah, we may use it in text. Um... <clears throat> Um, I will come to meet you whenever, when you arrive at the station. Eu virei ao seu encontro quando você chegar na estação. I will come. Eu virei. That we will often say, eu vou vir ao seu encontro. I will come, will come. I go come. Perfect. Let's move forward. Eu viria, I would come. We would come, nós viríamos, eles viriam. Um, Let me see. The birds would come to eat uh, the corn if you hid, if you were not here standing, if you hid. Um, os pássaros viriam comer o milho se você se escondesse. If you hid yourself, se você se escondesse. Os pássaros viriam comer milho se você se escondesse. Um, they don't come or they're not coming because they can see you. Eles não estão vindo. Porque eles te veem, because they see you. Que eu venha. Well, 
We could say something like, for the birds to come, you need to hide. Para que os pássaros venham, você precisa se esconder. Se eu viesse, if I came, um, well, if you came, se você viesse, um, if you came from college earlier on Friday, we could watch a movie, perhaps. Se você viesse da mais cedo, earlier, mais cedo, more early, se você viesse mais cedo da faculdade na sexta-feira, on Friday, we could, nós poderíamos watch a movie, assistir um filme. But not a horror movie, mas não de terror. If you came, se você viesse mais cedo da faculdade na sexta-feira, nós poderíamos, we could, assistir um filme. Yep. Quando eu vier, whenever I come, quando ele vier, when he comes, when he finally comes, when he eventually comes here, um, when he eventually comes home, um, yeah. I'm gonna make an example. Obrigado. Thank you very much, and I hope you enjoyed it, and I hope you have written something down on paper by hand, because you know. And see you. Ciao, ciao.